ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു എഗ് റാപ്പ് തയ്യാറാക്കാം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഒന്നര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനി നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് സവാളയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേറെ വെജിറ്റബിൾസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ക്യാബേജ് ചേർക്കാം പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായ അരിഞ്ഞും ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുട്ടയും നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കാം പിന്നെ ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് മുളക് പൊടിയൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളകും ഗരം മസാലയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കാം കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് കൂടുതൽ ചേർത്താൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവരത് കഴിച്ചോളും ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം കുറച്ച് വലുതായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഇത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കനം കുറഞ്ഞിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ളൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ കൂട്ട് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ടും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം നടുക്ക് മാത്രം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അത് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും കവർ ചെയ്യണം റാപ്പ് പോലെ നമ്മളിത് കവർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത് കവർ ചെയ്യാം ഈ മുട്ട ഇങ്ങനെ നടുക്ക് ഉള്ള പോലെ നമ്മളിത് എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി സ്പൂൺ വെച്ച് അതിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചോളും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം മുട്ട വേവണം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിത് അടച്ച് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട നല്ലതുപോലെ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ നെയ്യോ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവണം ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മുട്ടയും കൊണ്ടും ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ വെറൈറ്റി ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ
അവർ നല്ലതുപോലെ ഇത് കഴിച്ചോളും പിന്നെ ഇത് ഒരു പീ ഒരു രണ്ട് പീസ് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല വയറ് നിറഞ്ഞ പോലെ തോന്നും ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാനും നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയർ പീസസിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതൊരു സാൻവിച്ച് പോലെയാണ് ഇത് തോന്നുക നമുക്കായാലും ഇതൊരു ഒന്ന് കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല വയറ് നല്ല നിറഞ്ഞ പോലെ തോന്നും അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇത് ഇത് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിനും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തയക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചീസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം